muito boa tarde para você que está ligadinho na programação do Amazon Sat. Começa agora ao vivo mais uma edição da sua revista eletrônica diária, o Amazônia Agora. E hoje o nosso programa tem como cenário a Praça do Cidade Satélite, ela que fica em um dos bairros que está em pleno desenvolvimento aqui em Boa Vista. Olha, o nosso programa hoje vai falar sobre terrário. Você já ouviu falar? Olha, eu vou mostrar para você. Terrário são esses vasos assim que tem mini jardins dentro. Quem vai falar para gente mais sobre isso e vai também ensinar a gente a fazer é o Judson Lins. Vem para cá, Judson, vai conversar comigo. Boa tarde. Boa tarde, Lana. Boa tarde a todos. Conta para mim como é que foi que surgiu o teu interesse em trabalhar com o terrário. Então, por trabalhar com arquitetura, história e tudo mais, é, a gente vai pesquisando e acabei descobrindo os terrários. Né? São situações maravilhosas que a gente pode transformar e como algumas pessoas não têm tanto tempo, assim como eu, podemos trazer para dentro de casa e reduzir o trabalho com grandes jardins, por exemplo. E o que, que é um terrário, então, para quem não conhece, para quem nunca nem ouviu falar? O terrário é exatamente isso. Você traz esses mini jardins para dentro de recipientes de vidro ou de, de mesmo de cerâmica e aí você transforma os seus ambientes com, é, inicialmente, suculentas e cactos, mas também existem samambaias e de vários tamanhos, depende de, do gosto de cada um. A gente pode dizer também que fazer né, um trabalho como esse é uma maneira de distrair, de relaxar, né? Ah, sem dúvida, isso, isso realmente é relaxante, é uma forma de terapia para quem também não tem muito tempo. E aí quando vai montar o seu terrário, se desliga um pouco dessa, de, dessa, desse cotidiano que a gente vive hoje em dia. Né? Agora a pergunta que não quer calar, é preciso técnica ou vale mais a criatividade? Então, a criatividade 90%, mas exige sim um pouquinho de técnica e um pouquinho de conhecimento também. Porque as plantas precisam sobreviver nesses ambientes fechados, né? então a gente tem que conhecer um pouquinho delas. Né? E, os próprios, e a própria montagem dele também requer um pouquinho de cuidado, sim. Olha aí, mais você vai dar essas dicas para a gente hoje por aqui, não é? Vamos mostrar então, para fazer um terrário, o que, que precisa? Então, a gente precisa primeiro decidir qual recipiente que a gente vai estar tá utilizando. Né? No caso, hoje eu vou montar essa taça aqui, mas como vocês podem ver, temos um, um maior e um no formato de taça. A taça já é um formato diferente, né? Precisamos também do, dos componentes que vão... É, compor o substrato, a terra, uma casca de pinos para absorção, argila expandida e a pedrinha para dar o acabamento. Além das plantas, claro. A questão do vaso, né? É... Tem o mais indicado ou não? Não, o vaso com relação ao vaso não, mesmo porque como você pode ver, esses recipientes eles não são perfurados embaixo, porque essas plantas elas requerem pouco ou, nem, ou quase nenhuma água, né? Às vezes elas absorvem do ar mesmo. Então, você pode escolher o recipiente que você quiser. Na hora de escolher a planta, como é que a pessoa faz? É, essa realmente é uma dúvida bem, bem gigante, porque existe uma infinidade de plantas, né? Por exemplo, aqui nós temos o cacto com uma suculenta, né? Aqui nós só temos já uma outra planta que se eu colocar ela num vaso é, maior, ela vai crescer, bem, é, vai crescer muito, né? Normalmente vai pelo gosto e pelo, pela sensibilidade visual mesmo. Agora a gente presta atenção nessa informação. Quanto custa para fazer um trabalho como esse? Então, custa em torno de 12 a 15 reais, porém, tem um grande diferencial que são o valor das plantas. Quanto mais caras as plantas, mais caro torna o seu, o seu terrário. Né? Existem terrários de 150 reais como de 3 mil reais, dependendo do tamanho e dos recipientes utilizados e dos materiais em si. A gente pode dizer também que é uma ótima opção para presentear as pessoas? Ah, sem dúvida, né? O próprio Dia das Mães veio aí, já muitas mães ganharam seus terrários e... Diversas ocasiões podem ser utilizadas também. Arranjos de mesa também, compor um ambiente, como por exemplo, o banheiro, a sala de estar, em cima de uma pia, uma bancada, tudo isso pode ser feito com os terrários. Ideal para quem tem pouco espaço. Sim, ideal para quem tem pouco espaço. Mas pra, principalmente para quem tem bom gosto também. Olha só, gente, com certeza. Então, mãos à massa? Mas à obra, vamos lá. <risos> como é pronto, a gente vai começar. Primeiro a gente vai colocar aqui um dos substratos que é para absorver, que essa aqui é a casca de pinos, né? É uma pena que a TV ainda não tenha cheiro, mas ele é bem cheiroso mesmo. Deixa eu ver aqui, deixa eu sentir. Realmente é forte, né? Sim, é bem forte e ele absorve os odores tanto da, do substrato da terra, né? Uhum. Como da própria umidade. Às vezes fica aquele cheirinho de, de lugar úmido, né? Então uhum. ele absorve isso também. A gente coloca um pouco ele. Você vai fazendo em camadas, né? Aí é que entra também a questão da criatividade, né? Sim, é porque 
o vidro possibilita essa, essa, visual, essa visualização das camadas, né? Agora vai a terra? Vai a terra, um pouquinho de terra. Ela tem que ser preparada, essa terra, ou não? Essa terra, de preferência, uma terra é sem pragas, né? E que não tenha humus de minhoca, porque o humus de minhoca, ele se prolifera. A, a, se, se tiver humus de minhoca, 100% de chance de ter um ovinho de minhoca lá dentro. Então, com a umidade e o calor, ele vai desenvolver um, possivelmente uma minhoca aí, que vai transformar esse substrato em matéria orgânica e vai ficar amolecido. Então vamos ver. Então essa questão, né, a gente pode ver que é assim, mas vai ficar assim, né, desse jeito. Aqui também a pessoa tem que ter bastante cuidado porque também tem que se preocupar com o visual, né? Afinal, como você disse, é transparente e o que deixa bonito realmente ali são os mínimos detalhes. Sim, são os mínimos detalhes. A gente pode fazer uma camada de pedra, como a gente vê nesses aqui, ou várias camadas de pedrisco também, que vai ocasionando aquele degradê. Mas aí precisaríamos de uma outra espécie de planta, né, que, o, o que atravessa esse tipo de substrato. Então precisa ser um pouquinho de técnica, mas para esses aqui não. Esses aqui a gente vai utilizar só a camada de, de pinos, a terra, a argila e vamos completar com a pedrinha. Onde a gente consegue esses materiais? É, conseguimos aqui em lojas de jardinagem, né, é, vários hortos espalhados pela cidade também, pequenos produtores. É, aqui mesmo na cidade nós conseguimos também as suculentas, né, cultivadas aqui também. Então basta procurar um pouquinho, mas tudo aqui na cidade está disponível sim. Qual é o prazo de vida de uma planta em um terrário? Bom, é, se a gente for remontar, na verdade, eu queria, desculpa te interromper, porque a gente tem que voltar no passado. Então o terrário não surgiu ontem nem anteontem, surgiu no século XIX, na era vitoriana, né? E surgiu justamente para a gente transportar as plantas que estavam em um continente para o outro, né? E aí um botânico resolveu fazer esses estudos e decidiu colocar algumas plantas dele dentro de recipientes de vidro. E com isso ele conseguiu desenvolver essa técnica e tudo mais, então ele pode transportar de um lugar para o outro. né? Então o que acontece? Vivem muito a partir de que você tome cuidado... É, com a rega, com a adubação, que também tem que ser feito, né? Porque é um vaso pequeno que não vai esquecer a adubação. E olha só, conforme entrou pela história aí, ganhando com certeza cada vez mais espaço, né? Assim como existe o aquário, existe o terrário. Sim, exatamente. Não, e, e começou nessa era vitoriana, tudinho, depois ele deu uma, uma, um tempo, digamos assim, ele voltou com tudo também na era hippie, né? Na era de 70, é, voltou com tudo e agora de novo porque é, a questão de decoração está em alta. Mas não somente isso, por, a, por conta da preocupação com o meio ambiente, também está muito em alto terrário. E aí, com esses micro jardins, a gente pode trazer a possibilidade mais para perto de perceber quão é sutil a muda, que a mudança pode é, ocasionar nesses pequenos ambientes. Né? A gente olhando a, a planta se desenvolver, a gente vê, consegue vislumbrar finalmente o que, que vai estar tá transformando o nosso planeta. Olha só, gente, então já nesse sentido a gente pode dizer que também é ótimo para crianças, né? Para chamar a atenção também ou não? Sim, com certeza, né? Com o auxílio sempre de um adulto, a gente poderia estar é, tá dando aula de educação ambiental a respeito disso. E é muito bem, é muito bem colocado de sua parte isso, sim. Agora eu estou vendo que você está colocando, bom, mostra bom. aqui para gente. O que é isso, Júlio? É argila expandida, né? Também encontramos em material de jardinagem. Né, ela é um material bem leve e ela é, tem a propriedade de absorver bastante e ajudar na drenagem do, do recipiente. Por que, que é importante ter essa gila dentro do terrário? Bom, toda essa preocupação com a drenagem é porque, esse, como eu disse, é um recipiente fechado e a gente não tem para onde a água sair. Então ela vai ter que ser absorvida pela planta ou pelo próprio ambiente de novo através de evaporação. Né? Então... A gente vai ter que colocar isso com preocupação de insetos, né? O próprio Zé de Egipto aí também, a gente não pode deixar algo acumulado, é importante lembrar isso. Então a gente se preocupa bastante com essa questão da drenagem. Agora, depois do terrário pronto, a gente pode dizer que quanto tempo dura essa estrutura? É preciso trocar ou não? A pessoa só vai mantendo. Então, normalmente as plantas, elas se adaptam e elas vão é, crescer no, o máximo que elas puderem dentro desse recipiente. Né? Por exemplo, essa daqui não vai crescer mais do que isso dentro desse recipiente. Porém, se eu mudá-la para um recipiente maior, ela vai ter um desenvolvimento maior também. É, a questão de adubação, a cada dois, três meses, né, que a gente tem que colocar um pouquinho de adubo orgânico também. Tem os industrializados também, que podem ser utilizados 
para a sua planta estar sempre florida, né? No caso, esse aqui eu trouxe um florido para vocês olharem. Esses aqui são dois cactos, uma composição, né? Olha aí, gente, como está ficando o nosso terrário. Quer saber o resultado? Olha só, é já já depois do comercial. Não saia daí que eu e o Judson te esperamos. Hum.